Y vea, la situación que está acarreando el trabajo que hace la señora Pamela Aguirre. Lamentablemente, ahora las cosas van a fiscalía. Oiga, oh, Dios mío lindo. Que, por eso yo sí le decía a Patricio, porque, y alguien decía acá en el chat, eh, no, se, no puede ser posible que eh, se deje nomás así, ¿no? Y que debería haber algún tipo de, de, de reacción, porque luego se crean nefastos precedentes, aunque ya está el precedente positivo de del juez, ¿no? Que dice, aquí se vulneraron derechos. Yo sí hubiese preferido que exista algún tipo de denuncia, porque si no, se, sigue, se seguirán cometiendo abusos. Y vea lo que le pasa a la señora Pamela Aguirre. Hoy denunciada por impedimento, hoy obstrucción de la justicia. ¿Pueden creer ustedes? La asambleísta Gilena Gisela Molina, de la agrupación Gente Buena, denunció en la fiscalía el día de ayer, salió publicidad, véala por favor, publicidad nativa de YouTube, me salió la aplicación de una, de Banco Pichincha. A la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, quien recibió un llamado de atención en días pasados, pide que sea investigada por el presunto delito de obstrucción a la justicia, el mismo que se habría cometido el lunes 13 de mayo durante la comparecencia de la fiscal Diana Salazar. Imagínense ustedes, imagínense ustedes qué ironía y qué posición más desigual. Imagínate tú ir denunciar en la fiscalía cuya principal fue quien dijo ser víctima de una emboscada y que para Diana Salazar la emboscada la permitió Pamela Aguirre. O sea, imagínense ustedes la desigualdad, la desigualdad, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué ocurre. En esta cita Aguirre autorizó recibir en comisión general a Ronnie Aliaga, que está vinculado en el caso Metástasis, provocando el rechazo de la fiscal y de otros asambleístas, ya lo hemos hablado, porque no se avisó con tiempo y que obviamente pues esto generó malestar. Es necesario judicializar a estas personas que están colocando y cooperando con estructuras mafiosas, señaló Molina. Eso también es una declaración de, este, muy airada, porque por ejemplo el señor Aliaga está siendo procesado, no está eh, todavía sentenciado y él también tiene su posición de defensa. Lo, lo extremo y polarizado eh, que hacen, por ejemplo, la asambleísta Gisela Molina, es señalar que son estructuras mafiosas. O sea, decir que el correísmo es una estructura mafiosa. Yo entiendo el coraje, el resentimiento, el dolor, el, no sé, la envidia, ¿no? yo, porque yo creo que a estas alturas también ya es un poco de envidia, pero no puedes decir una cosa así solo por, por decirlo. Porque la RC, al igual que el PCC, al igual que Pachacutic, son grupos políticos que obtienen votos, han obtenido votos y son representantes del pueblo. ¿Okay? Que no votes por ellos es otra cosa. Tú vota por quien te sientas representado. Por eso se llama democracia. No que te gusta mi ley. No, mi ley es lo mismo que rechazas del otro lado. No, no te gusta el lado de acá. Porque son abusivos, que esto, que el otro, desgraciado, autoritario, ridículo. Ya, ¿te gusta mi ley? Perfecto, mi ley es eso que rechazas de la otra orilla en tu orilla. Pero tú estás feliz con eso, estás convencido. Es, es, hablemos de caudillos ya, digámosle así. Odias al caudillo de esa esquina, de esa orilla, entonces tú quieres tu propio caudillo. Entonces te cae bien mi ley, te cae bien Novoa, te cae bien... Está bien, solamente sé consciente de que eres lo mismo de la otra orilla que tú rechazas. Eres igualito de la otra orilla, simplemente que con personas que tú sientes afinidad, punto. Ya, solamente para tener un poco de conciencia, para que la, que la gente a veces se pone a decir, no, que sí, que mi ley, no. sí, mi ley es la misma porquería que tú rechazas. Simplemente que te cae bien, digamos que es un popó agradable para ti. Listo, sigamos. Eh, sigamos con la redacción, por favor, eh, producciones. Que eso es lo que estaba yo ahorita interpretando y leyendo, ¿ok? Añadió que para quienes conviven en la asamblea no es sorpresa que persistan eh, con el tema de Aliaga dentro de la institución y que alguien más debe estar haciendo el papel de operador. Según la teoría de la fiscalía, eh, Aliaga habría estado dentro de la trama con Norero y creo que había otro señor, creo que era el señor eh, Jordán, creo que era, pero principalmente Norero. 
Nos preocupa que la mafia incluso haya metido mano en la elaboración de leyes en la Asamblea Nacional, añadió Molina, quien también presentó una que... Ay, Dios mío, la señora Molina habla muy ligera, porque habla... ¿Sabes ¿sabe lo que me, me parece? Hablan como si en la Asamblea solo existiera el correísmo y se olvidan que la Asamblea es una estructura compuesta por muchos asambleístas de distintas tiendas. O sea, hablan como si todo lo hiciera... O sea, a veces pienso que les entregan demasiado poder al correísmo y, les, y se los entregan ellos mismos. Imagínense decir que cree que eh, el... Primero, catalogarlos como mafia y decir que las leyes hayan sido hechas por estas mafias. Oye, pero habían más personas, habían más, hay más... De hecho, de hecho, la RC no ha sido mayoría absoluta desde que se cambiaron las reglas del juego en la época de Moreno. Ni siquiera para decir que tienen eh, mayoría absoluta y aplanadora y toda la cosa, ¿no? Entonces, me parece ahí que se entrega demasiado poder a una agrupación. Es irónico, ¿no? Eh, les entregan demasiado poder y luego están resentidos porque tienen poder. Entonces, y son ellos mismos los que le dan el poder. Tenemos declaración, eh, creo que de la señora precisamente asambleísta, no sé si lo habíamos descargado, cuando entregó esta denuncia. A ver, póngale el volumen, por favor. Ustedes saben lo que pasó en la Asamblea Nacional el lunes 13 de mayo y creo y considero de que los ecuatorianos esperan un resultado justo, transparente, honesto de los asambleístas, de los políticos que han sido electos por el pueblo ecuatoriano. En base a eso y cumpliendo con el artículo específicamente 83, numeral 8 de la Constitución, he procedido a ingresar la denuncia en Fiscalía, así como ustedes pueden ver, está el recibido, y pues nosotros confiamos en los poderes del Estado, es lo que debemos hacer para seguir viviendo en este territorio, y consideramos que los aportes que hacemos a la justicia son en marco y en contexto a que queremos aportar para que este país, primero, pueda ser un país justo, que se pueda convivir entre los ciudadanos, que baje el nivel de violencia, y que se pueda de alguna forma desde los diferentes poderes y competencias judicializar a estas personas que están colaborando y cooperando con estas estructuras mafiosas en el país. Para nosotros no ha sido una sorpresa como asambleístas que hemos venido viviendo estos dos años dentro de la Asamblea Nacional de que Ronnie Aliaga siga con sus tentáculos dentro de la Asamblea, pero para los ecuatorianos que no están en política es totalmente repudiable que un prófugo de la justicia haya interpelado, haya intentado interpelar a la Fiscal General con el único objetivo de contaminar el proceso de investigación del caso Metástasis. Es así que hoy hemos venido a dejar esta denuncia, pero esto no termina aquí. También hemos procedido a ingresar la respectiva queja dentro del Consejo de Administración Legislativa. Así nosotros confiamos de que va a haber una independencia dentro de la actuación y sobre todo que se va a proceder de alguna... Bueno, la RC ha emitido su, comuni su comunicado. Aquí está. Eh, Amplíenlo, por favor, mi querida producción para poder eh, leerlo ante la ciudadanía. La bancada de la revolución rechaza la denuncia presentada por Gisela Morina en contra de Pamela Aguirre, acusándola de una presunta obstrucción a la justicia, acción que muestra su completo desconocimiento del proceso parlamentario y de la ley orgánica de la función legislativa, que señala que las comisiones generales se generan con el fin de brindar aportes a temas que la legislan o en este caso se fiscalizan. La legisladora Molina fue denunciada en el 2022 en Televisión Nacional por el entonces presidente Guillermo Lazo como parte de un listado de asambleístas que pedían favores a cambio de votos. Esta denuncia luego fue retirada por el mismo denunciante, Guillermo Lazo, eh, de cara a, a una votación relevante. Claro, yo me acuerdo que eso es denuncia. Estas actuaciones demuestran que la persecución es real y que tienen operadores cuya calidad moral ha sido y es cuestionada. cuestionada ¿no? Sí, eh, Guillermo Lazo dijo, me, me quieren pedir cosas estos asambleístas, y era la señora Gisela. Y luego Guillermo dijo, no, ya no, porque iban a votar. <risa> Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito en la Cámara de Comercio y en Guayaquil, el Teatro Las Cámaras, al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea abajo o en medio, y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, 
usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada. Es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 099-6522-664. 099-6522-664. Nada es suficiente. El show de Stand Up Comedy que eh, lo estamos eh, desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.